。妍希啊，我刚才看到一个裙子特别特别好看，就说我有个问题哦。难不成他们俩联手了？红色，你说什么好呢？嘿，妍希。你有在听我讲话吗？没有啊。哎，那我再给你讲一遍啊。小薇，我们换一个地方吧。看什么呢？嗯，没什么。哎，哎，云溪，你拉我来这里干什么呀？薇薇，对不起啊。不行，这次说什么都不行。微微，我今天真的有急事儿，我改天再陪你逛街好不好？你有什么事不能跟我讲啊？现在还不是时候，改天我一定一五一十的告诉你好不好？这样，我下次请你吃饭，向你赔罪，各种大餐随你选，顺便陪你逛个三天三夜。但是今天微微女神，我真的有急事儿，对不起。好吧，不过你要记住你说的话，一言为定，骗人的是口。一言为定。好，那你先回家吧。啊，大餐，别忘了啊！大餐，别忘了。柱子，柱子。谢谢,谢你今天请我喝咖啡啊。伯父，哎，就算您对我有看法，你也算我长辈，让我送送您吧。哎呀，你快送送我。那行，走吧送到这儿吧，就别跟我上去了啊，要不然不好说呀。那叔叔，我先走了。哎，啊，谢谢啊原来爸爸就住在这儿啊！贺锦熙到底跟他说了些什么呢？你现在想知道吗？你们说些什么其实不重要，反正结果只有一个。说说看呢？你不会让我好过的。哎呀，才几天没见你，进步真的很大。我的好妹妹，作为你的亲姐姐，我是不是应该为你做点什么呀？难道你之前所做的一切还不够吗？你为什么要让爸爸来威胁我？没有什么为什么，没有用的棋子就要尽快清理掉，不然它会成为成功道路上的绊脚石。现在你就是这个绊脚石，但是如果你现在愿意带着妈妈远走高飞，彻底消失，我可以考虑重新放你一马。不可能，我爱西城，不管发生些什么，我都不会再离开他。那如果是顾西城自己不要你了，讨厌你，害怕你怎么办？你为什么要这么逼我呢？是你在逼我。到时候我们怎么说的，你不会不记得了吧？现在是你勾引我男人，你还要质问我，你到底要不要脸？除了让我离开顾西城以外，不管提任何条件，我都会尽力满足你的。你能给我什么呀？你现在拥有的一切都是属于我的。满足我，我现在最想你满足我的就是立刻去死，你能满足我吗？你就让我去死啊，贺锦熙。我们两个从小就分开了
。长大之后第一次见面就开始威胁我，用妈妈的命来威胁我，逼我替你家逃顾家。我是你妹妹，可是你什么时候顾及过我的感受啊？家境顾家之后，你让我做什么，我全都做了。可结果呢？顾兄他不爱你，今天这一切不都是你自己一手造成的吗？苏妍希，我真的是小看你了。你居然可以把这一切说得这么顺理成章，你给我听好了。顾西城他之所以爱你，是因为你叫贺锦熙，而真正的贺锦熙是我。你疯了！站住！既然你这么有自信，那到时候我把那份 DNA 检测报告给顾西城的时候，你应该不会过来求我吧？这些真的是你自己一手策划的？对呀、啊，那又怎么样？这只是刚刚开始而已。而且一开始我就改变主意了。我现在决定，就算你现在愿意放弃顾西城，我也不会放过你。何锦熙，你还有些什么下三滥的手段，尽管冲我来。但是你不要再伤害我的家人了。从现在开始，我不会再逃避了。就算我下地狱，也会带你一起去。